Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un videito más aquí en Geokistain con las buenas nuevas de Pokémon Unite de aquí tu canal. Claro que sí, no olvides picarle a suscribir, campanita, muchas gracias por todo el apoyo en el video de cómo utilizar las calabacitas. <risa> gracias, de verdad, no lo esperaba. Dicho lo dicho, vamos a pasar directamente a lo que nos truje Chencha porque tenemos mucho que hacer. Y empecemos por aquí. Ajá, un video. Y tú dirás, pero Geo, ¿cómo que un video? Bien sencillo. Primero que nada citemos Sobol Unite Datamine, o sea, alguien que ya estuvo checando. Tiene un video que publicó como spoiler de lo nuevo que se viene, pero ya les digo que está bien cool. Chequense esto. Sí, 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 me encanta, me encanta. Eh, 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 perdone, señor, mm, me reitero en mis disculpas por usar poción con Charizard. Yo sé que la poción puede ser no muy grata para usted, pero con poción me dispongo a decirle que me iré directamente a la jungla. <ríe> ¡Qué loco, men! Va a salir Charizard y Vinazor especiales. Charizard y Vinazor especiales. O sea, ¿qué quieres, men? Se ve bien chido. A como veo la presentación de Vinazor, Vinazor va a ser el que va a costar 2499 como lucar en su momento. Charizard va a ser como la de ser ahora y posiblemente espero que lo saquen con promoción. Algo importante decir en esto es que, men, men, ¿qué te digo? Está, está interesante. Esto sale en el pase, según esto, pase de batalla de noviembre del 2021. O sea, el 8 de noviembre al parecer. Y eh, salen, pues, bueno, hay unas cosas diferentillas de, de fashion y demás para, para tu avatar, ¿sí? Y aquí se ve como es un holo. No sale cuánto cuesta según esto, pero lo que yo veo puede que sí sea del pase. Y si es del pase, está cool. No, este no va a costar 2.499, va a ser como, como este Gengar, básicamente. Charizard no creo que cueste 2.499, digo, a pesar que tiene sus lentes y se ve cool, nada, de ser algo 1.200 gemas, tal vez, por ahí. Entonces sí, es la animación de Vinasaur eh, Sunshine Style se llama. ¿Mm? Está muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí que hay que revisar? Y es que eh, aparte de toda la ropa que, que va a venir, salió el, la versión 1.2.1.8 y justamente cuando salió a las a la hora, dos horas, sacaron otra actualización porque ser ahora estaba roto. Si lo aprovechaste, cool. Subiste algunos niveles. Si no lo aprovechaste, bueno, ya no está disponible. Pero sí, pero ahora estaba roto. Volteo cruel. Eh, te destrozaba. Así que bueno, ya fue solucionado. Cool. Aprovechen la promoción de Cerora por cuatro días. Está, está muy buena. Entonces, ¿qué más tenemos por acá que hay que revisar? Aquí, por ejemplo, hay otra cosa interesante. Y es que tenemos a Crustle. Que también, eh, al parecer, va a tener un coste de holocupones. O sea. Este templo es un templo que se parece a una región y la verdad es que está bien chido. Entonces creo que es Junova. Entonces está cool, se ve bien, está grande, se ve pesado, pero es una buena skin y me gusta la verdad y la voy a buscar. Al parecer va a costar 60 los cupones. Está bien, va a salir pues en la sección donde tienes la energía, adiós, y puedes ir sacando cosas que normalmente salen bien repetidas. Pero la, la verdad es que lo siento que está chido y me gusta, me gusta. Eh, por otro lado, el Vinazor que ya vimos y el Charizard más de cerca, ¿no? Eh, es lo que les digo, yo creo que va a costar aproximadamente 1200 gemas o 400, eh, por ahí, ¿no? No creo que sea mucho más caro y se ve que tiene potencial para hacer cosas interesantes. Así que está cool, está chido, vienen cosas muy buenas. Otra cosa por ahí, pues es lo de... El, la, aquí dice las gemas que va a costar, por ejemplo... El Sleeping, Sleep Wigglypuff, que, Wigglytuff, perdón, que este la verdad es una maravilla, me gusta, con su traje de dormir y todo. Y también tenemos a Cotony con su moño. Entonces está cool, está chido. Eh, al parecer también van, van a salir otras cositas para, para tu personaje. Pero nada, nada, aquí está la presentación de Venusaur, ahí la tienes, es súper chida, la verdad. Eh, es una locura, es una locura. Y aquí se ve el Crustle, ¿no? Más o menos como se vería realmente. Sinceramente creo que es una locura. A ver, va a haber detallitos por ahí que tal vez sí salga, tal vez no, no salga. Eh, yo lo que siento, sinceramente, es que esto es lo que sigue. Va a salir, a el 8 se acaba la temporada también. 
Entonces me imagino que para el 9, eh, vamos a ver, aquí estamos. Con, con la pura fecha me doy cuenta cuándo sería. El 6, el 8 se acaba la temporada que es el, 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 el lunes. Y para el 9, 10, o sea, 9 en la madrugada, sale el, el nuevo pase de temporada, sale todo lo que va a venir nuevo eh, y va a estar bien cool, ¿no? Entonces me gusta, me gusta lo que veo, veo cositas muy interesantes y sinceramente ahí vamos a estar para revisar si va a haber eventos, qué es lo que va a pasar, a lo mejor también un evento de eh, Día de Muertos, quién sabe, eh, y se puedan hacer cosas cool. Pero dicho lo dicho, esta es la información que tengo hasta ahorita, más información que vaya saliendo se las voy a ir presentando y voy a ir opinando de ello, eh, se ve cool cómo se regresa y cómo hacen todo, y nada, pasen la super cool de lo mejor, gracias de verdad por todo el apoyo, lo repito. Y nos vemos en un próximo videito o directo en Facebook Gaming, ya se lo saben, donde estamos rifando, pues la verdad, eh, muchas tarjetas Google Play y cosas por el apoyo que, que hemos recibido. Muchas gracias y nos vemos. Bye bye.